В любое время года и в любую погоду запорожцы готовы встречать своих героев из зоны АТО. Чтобы доказать это, в очередной раз собрались на проходной уральских казарм с цветами, шарами и тортами, чтобы встретить бойцов 55-й артбригады. Была там и Александра Глазунова. Говорят, что самые искренние слезы видят вокзала, но запорожские волонтеры готовы с этим поспорить. Утверждают, более настоящих чувств, чем на КПП уральских казарм, не видят. Видел никто. Здесь местные активисты постоянно встречают артиллеристов, прибывших из зоны АТО по ротации. И отмечают, это место для них стало едва ли не вторым домом. Вместе с волонтерами частые гости воинской части – родственники бойцов. Среди них и Виктор Трошин. Запорожец ждет с войны 34-летнего сына. Говорит, он в зоне АТО провел 4 месяца. Каждому человеку тяжело ждать своих родных в такой обстановке. Тяжелая обстановка. Я, я был там несколько раз, был с волонтерами, несколько раз возил им. Спасибо всем людям, всем людям, командирам, спасибо за то, что научили воевать, чтобы они вспомнили, как это делается. И воевали они неплохо. Пришли встречать бойцов даже самые юные запорожцы. Пятилетняя Светана вместе с мамой подготовила для военных хлеб-соль. Говорит, раньше в зону АТО отправляла солдатам рисунки, чтобы поддержать их боевой дух. Я намалевала кишку, пташечку, овечку, квиточку и девчинку. Спустя несколько часов ожидания на сильном морозе машины с артиллеристами въезжают в воинскую часть «Уральские казармы». Несколько десятков бойцов 55-й артбригады приехали по ротации из-под Мариуполя. В зоне АТО солдаты провели около четырех месяцев. Дома пробудут 10 дней. Говорят, желание вернуться на фронт есть. Не хватает там только одного. Чего не хватает? Там вон, девчат своих не хватает, да? Потом, здрасте, здрасте. Друга семья. Кто что пидек не мы, скажи. На отпуск военные планов не строят. Артиллеристы говорят, в первую очередь хотят повидаться с родными и близкими, встретиться с друзьями и просто отдохнуть, чтобы через 10 дней снова отправиться в бой, защищать родную Украину.